realizou-se a apresentação pública do futuro Museu do Dinheiro, que irá ocupar a antiga Igreja de São Julião nas imediações dos espaços do Conselho. Concluídas foram as obras de reabilitação para acolher o novo museu, projetadas pelo arquiteto Gonçalo Birne, o novo espaço ultima agora por menores de finalização e aguarda o acolhimento do acervo do Banco de Portugal, estando prevista a abertura ao público no primeiro semestre de 2013. No discurso de abertura, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, referiu a intenção de devolver à cidade um edifício de cariz cultural, onde, para além da promoção da literacia financeira, será também oferecido um espaço de acolhimento de jovens artistas, exposições, concertos e conferências ao dispor da cidade dos lisboetas e dos turistas. Gonçalo Birne lembrou que os edifícios atravessam ciclos de perca e de regeneração, e que esta intervenção é o exemplo dessa sucessão temporal onde os novos modelos impõem novos usos aos edifícios e às constituintes das cidades, acrescentando ter sido esta obra de grande complexidade e muito apaixonante. Em encerrar o ciclo de discursos, António Costa não deixou de agradecer às entidades envolvidas e louvar o bom entendimento e diálogo que foi condição necessária para a conclusão do projeto. Queria, em primeiro lugar, em nome da cidade de Lisboa, agradecer ao Banco de Portugal este investimento. Este investimento é da maior importância. Trata-se da reabilitação de um quarteirão inteiro da Baixa Pombalina e, em particular, da reabilitação deste, desta peça patrimonial extraordinária que é a Igreja de São Julião. E esta reabilitação é importante em si, mas é importante também por aquilo que inspira todos aqueles que visitarem este espaço e olharem para o que este espaço foi e olharem para o que este espaço é, encontrarão a exata medida do que foi a barbárie que durante décadas a cidade foi como tempo aqui e ali, de desvalorização de um património único e que hoje olhamos recuperado, reabilitado e é difícil perceber como é que não foi sempre assim e como é que houve décadas em que se pensou que este património não tinha o valor que tem? O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa referiu ainda a importância do enquadramento deste projeto no conjunto de intervenções estruturantes para a reabilitação da Baixa. Esta estratégia não se esgota, obviamente, na intervenção destes equipamentos culturais. Estes são, obviamente, importantes, porque eh, ajudam a dar vida aquilo que é o coração da cidade de Lisboa, a Baixa. E eu acho que quem visite espaços como este só pode sair daqui com mais vontade ainda de que, de facto, a Baixa seja reabilitada e que este património desvalorizado encontre o devido valor que é aquilo que merece que aconteça à cidade de Lisboa.